。好，来看看今天小浪给大伙带来的是来自于我们的木子爱语录大神给大伙表演的这么一个超级黄忠的单秒视频。当然呢，《三国战记》二批啊，也就是群雄他秒杀呢。哎，要看很多不一样的这个地方嘛。黄忠这个角色呢，其实啊，很多人低估了这个角色啊，认为啊，三国战机幺幺九啊，还是这个什么啊，都是比较弱啊。但是不得不承认啊，这个呃，确实不强啊，幺幺九啊。那白黄忠呢，可以玩速通啊，对吧？而且呢，新手来说操作还可以，伤害不错。但是呢，这个真黄忠，很多人就意味着不太好了啊，只能吃一个这个九节让，然后其他的好像什么都吃不了啊。再就是人物特殊的，呃，也只能说是特殊的金蝎王配合大碗酒，呃，还有黄忠之剑啊，也就这些。那、啊、群雄争霸呢，这个有一个独特的，咱们叫做武将模式啊。虽然说呢，咱们很少有人脑去玩武将模式的这个单秒或者说是合秒，也有啊，但是少。但是呢，这个用踏死的话呢就比较多了啊。咱们这里面可以看到黄忠啊这个角色，其实还算是比较有趣的啊。你可以看到他可以利用这个弓箭，然后各种打腾空加追地，啊，这个就比较帅了啊。呃，他的武器都有什么呢？跟大家伙讲解一下。其实黄忠呢，呃，在《三国战记二批》里面的武器是非常多的。首先，他的武器原本有这个，呃，你看这个就叫这个祝融神火弓。啊，和这个无火神焰扇啊，差不多都是火属性攻击，对吧？啊，注啊，包括这个凤翔烈阳刀啊，都是火属性的啊，这个也是黄忠比较实在的一个。还有猛虎开山弓啊，我记得啊，应该叫是叫猛虎开山弓吧？这个这么这么一个弓箭，然后呢，再加上天火双煞，射出一发箭呢，其实是两发啊。天火双煞呢，这个可以两发弓箭射出去啊啊，一电一火啊，这个也是比较特殊。再呢，就是一个猛毒铁胎，什么什么铁。铁胎弓、毒弓，反正一个叫做开山弓，一个叫毒弓，一个叫火弓，一个是天火双煞啊。反正呢，名字我可能记得有点差啊，但是呢，呃，东西是大差不差的，也是有四个特殊的武器啊。好，可以看到这样的话，这个可以打这个无限连，这个无限连呢，其实按理说啊，它就是无限连。啊，可以看到还有贯穿剑，贯穿剑也是黄忠啊非常牛逼的一个招式啊。他如果蓄力蓄满了之后啊，这个伤害非常的爆棚，啊，不跟大家不是跟大家伙扯、啊。他蓄力之后呢，这个尤其是像很打很多带有霸体的 BOSS 啊，比如像徐晃什么的，那一箭射出去啊，那个伤害真的是非常的非常上头的啊。这个呢，咱们也算是直接给打死了。第一个 BOSS 呢，咱们呃不算秒，但是咱们这个只能是秒八啊，也就是秒八 BOSS 啊，打单 BOSS 秒八。黄忠的这个角色并不像其他角色那么那么的华丽吧，尤其是你像比较华丽的，呃，就是包括跟这个原著武将一起秀的，像八卦阵配原著啊，像马超的这个小小小马飞刀啊等等啊。那这里面呢，他选择用这个霸王战甲，不是觉得这个霸王战甲衣服有多屌？我个人感觉。因为二批里的衣服呢，一般都是加这个防御啊，跟大家伙讲，主要是加这个传说中的这个防啊，就是说呃防御和呃防各种效果，什么防防雷、防毒、防火、防防闺蜜，什么防防盗啥的啊，咱咱不知道啊啊，确实是哎，这里面确实也有盗这么一个说法，就真的是有有特殊的兵种啊，可以把咱们这个。呃，可以把咱们身上的东西给偷出来啊，但是你打死之后还能再还给你，也是挺有意思。好，这里面把这个所有的金珠全都扔掉啊，这个铁莲花全扔掉，然后呢，这个给自己复制一些神龙骨水。这个呢，用的是二零四版本，也就是所呃所谓的可复制版本。呃，大多数都是用这个版本的啊，复制的话呢也是可以理解的啊，咱们倒没有必要在这里说，哎，它复制玩赖啊，这个原版就带。很多人说那有不带的，为什么不用？其实不带的这个二零五版本呢，不知道为什么很多高手都不愿意用啊，不愿意玩，可能是有一定的。这个没有二零四，呃，对吧？这个效果好啊，这个因为它有很多的细节可能是不一样的啊。好，可以看到一顿烧，这里面，哎，烧完之后呢，利用原著正好重置了之后呢，一顿这个，对吧？再用这个原著来，呃，原著来这个重置它的这个四招仪式，然后呢，用这个烧呢，它可以一直弹，最后在一个垂直落地。这个垂直落地那个双脚直接踩踏啊，这你别看这个，好像这个。好像许褚的这个身材比较魁梧，你踩着他也疼，对吧？就好比踩那个乔山，那乔山那个图儿，你真找九十八的给他踩，对吧？那九十八的都长这样的，那二九八的不得起飞了啊？那二九八那确实，那确实也踩死了。那你许褚，许褚也踩死了，那还蹦呢？关键是，对吧？ OK， 当然这里面呢可以看到，它并没有利用一些特殊的这个呃这个这个原著的规则，主要的伤害还是来源于自己。
主要伤害来源于自己的这个伤害。当然呢，利用援助来增加伤害。你比如说徐晃，这就是非常牛逼了啊！徐晃这个 BOSS， 好，两剑、三剑，再来一个晕。这个晕的话呢，是算秒杀在在内的啊，就是包括像三国战机一代也是那么这么设计的，只要你能让它一直晕也可以的啊。好，可以看到，还是要晕，然后招过来。这里面呢，咱们的援助啊是非常多的，用这个，呃，哎，有这个甘宁啊，甘宁的话呢可以无限打晕。其实周泰也可以完成这样的操作，但是。甘宁的这个操作呢，是他真的是放烟雾弹，而周泰呢是纯属物理制晕，拿锤给你敲晕。好，贯穿剑再接旋转刀，贯穿剑下蹲 A， 再贯穿剑追地，贯穿剑确实帅啊。OK， 呃，这个呃，整个游戏当中最牛逼的这个最牛逼的这个援助啊，就是徐晃。呃，其实按理说呢，他的这个方案呢，可以用徐晃来搞一手，但是可能比较麻烦啊。徐晃呢，如果你用徐晃来增加这个你火焰的伤害，就你这个必杀这个射出来这个火焰的伤害，那真的是，呃，非常的爆炸的啊。但他的方案呢，是要只要有这个甘宁就够用。来看看牛津，我操，这一个死吧我，可以看出来这个歪轴的判定啊，并没有人脑的高。好，可以看到这个位置，一二三四，转过来射箭，可以，并没有选择用援助，还是用本体的效果，射一箭过来，一勾两下一个毒，召唤回来，三，射一箭四，打一点一勾，这四招了之后呢，马上跟上援助来重置啊，再放箭用援助重置，一勾，三四五六。七伤好，这个往往天射箭再落地，一勾，这个伤害真的是够用啊，打起来还真的非常过瘾。然后呢，一个毒之后呢，再空踩，但是呢，伤害已经够用了啊，直接踩死了。这里面还是捡到了牛津，呃，没想到啊，这个没想到，呃，那么厉害的徐晃不用，选择了用一手牛津啊，其实也一样，这些援助都很屌啊，对吧？徐晃只不过是增加伤害最屌的一个。好，来看看，用这个接啊，你感觉这个黄盖像不像戴个眼镜，像个戴眼镜的博士一样啊？好，来看看盖盖，盖盖怎么说？好，旋转跳跃，我比翼上天。我他会撇这个小葫芦，像撇溜溜一样啊！一定要打一个好的位置，要不然不行。因为没有什么好的必杀来定平啊，所以说他又选择用普招的普哎普通的这个攻击来起手，用普通攻击来起手啊。这样的话，三管血可以看到，要用援助，对，重置一手一勾。其实我个人感觉啊，援助这个甘宁啊，他的这个这个呃百合折式的这个倒装飞剑啊，就撇出来这个剑打的人伤害真的是非常的高的啊。好，再一勾。二三四，可以看到啊，这个呃目的啊就很明显了。其实所有的套路啊基本上都是这个样子啊，因为黄忠原本呢并没有什么特殊的这种呃肉体上的伤害啊。其实我觉得这招是特别过瘾啊，跳起来拿单臂挥动自己的武器，然后唰唰唰唰唰唰，这个伤害。真的是所有的人都在抓着你，神龙骨水。那目前来讲还没有用到这个牛津啊，肯定是有他自己的想法。而且一个牛津的话呢，最主要是打分啊比较嚣张一些。他想要打到这个一个亿啊，感觉就牛津打到一个亿跟玩一样啊。OK， 他还剩最后两个 BOSS， 其实最后的一个 BOSS 沙摩科那个 BOSS 是最简单的，感觉没有之一是吧？当然如果打到好的话呢，最终还会打这个真吕布。是吧？打真吕布，咱们第一个 boss 没有秒掉啊，所以说呃，另外的这个呃，可以看到一共八个 boss 加上真吕布啊，就是两个 boss 啊，是吧？这个啊、呃，不是两个，就是就是一共九个 boss。第一个 boss 秒秒不了，然后那个秒八个 boss。当然也有人说，如果打双人的话，是不是还有这个大象加真吕？哎，也确实是有。来看看，选择用甘宁起手，一个毒。好，三，第四招
。啊，第五下的时候选择一个多啊，这有四招一式，这个援助的时间还是比较够用。能打第三套，直接一个毒，空中一敲，换回来，利用这个毒，哎，全程是甘宁，这是甘宁个人秀，甘宁的头上啊，作为一个锦帆军，啊，作为锦帆军头上扎个羽毛，哎，这个就非常有特点啊，而且甘宁的这个长相非常的帅啊，特别像这个热血动漫的男主角成年之后，啊。然后脸上还画有图腾那种感觉。OK， 这个杀人诛心啊，用东吴最牛的大将啊，甘宁啊，应该说是甘宁和太史慈啊，都相当于一个级别的啊，对吧？这个太史慈走得早，甘宁呢一直跟到最后，百计劫曹营，啊，也是这个非常，是吧？非常容易被这个称赞的这么一个武将啊，对吧？这个孟德有张辽，吴有甘兴骂。好，这里面咱们打的不是真吕啊，是普通吕布。当然，普通吕布也是四管血，不好打。当然，这里面普通吕布，我们看看啊，他的套路还是要正常起手。然后套路呢是用射这个火，这个火的话伤害就不用多说了啊。火的话呢，其实比较实在的就是在于，有的角色呢确实没办法，他怕火，对吧？啊。啊，有的角色不怕火，因为他本身就是用火的。你像那个待会儿那个沙摩科，那他就是用火，那不用多说了啊。放箭，这必杀名字非常实在啊！放箭，好，可以看着这黄忠也有谋略啊。这个想当年诸葛亮形容这个老黄忠的时候啊，姓黄名忠，字汉生啊，曾经是刘表帐下的中郎将。啊，这个这个，后来呢，后世寒暄，啊，这个派这个关二爷啊，这长沙大战黄忠啊，也是流传成为了一时的佳话啊。黄老前辈呢，应该说文韬武略无一不精，啊，就是一个大版的炎炎。好，这里面又是一个贯穿剑，一个雪豹接贯穿剑啊，可以看到黄忠也有这个，呃，也有计谋。除了武力值彪悍，还有远程进攻之外呢，最牛的就是还有这个蓄力啊，不不蓄力蓄力，蓄力还有这个，比如说呃兵召唤兵阵射箭，还有像刚才呢召唤这个冰块，类似于像呃类似于像貂蝉也有同样的技能啊，好像庞统也有吧啊，我有点忘记了，貂蝉是肯定有啊，貂蝉的名字就叫雪豹啊，来看看三管啊三管写的沙摩科。这就是一个弱到不能再弱的 BOSS 啦啊！没有防御，没有硬汉发体，没有这个，对吧？这个没有一些特殊的技能来挡开，所以说整体来讲呢，这个 BOSS 比较弱。呃，当然呢，玩起来比较一样。所以说整体来讲可以看出来，黄忠单秒的玩法呢，第一呢一定要复制啊，这个是没说的啊。大多数人想要秒杀的，都是要需要用复制的啊，比如说神龙骨水儿，对吧？但是呢，也呃也不是完全都需要用啊，因为这个神龙骨水和这个。这个这个什么也是够用啊，就是这个神龙骨水和这个，呃，这个军令状也是够用啊。当然你不复制也是可以的，对不对啊？大家伙能理解吧啊 ？OK， 好，利用这超级疼啊，一下就能秒吗？秒不掉，勾摁一下，再一追地一抠，再一追地一抠，三追，这个招地哇，这个招式太赖了，再最后一下。啊，天下无敌！就用兵伤害打沙摩科是最高的啊，包括用这个吕布也是，他上下打的那个伤害也非常高。OK， 那这就是来自于我呢木子爱语录大神给大伙表演的这么一个黄忠的秒八 SL 一命通关啊，这个当然这个 SL 一命是很正常了。在片尾的最后呢，也是感谢大伙的收听，我们就下期再见吧。